Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a salué à partir de Tougourt les efforts fournis par les autorités locales pour la prise en charge des atteintes de la population. Il a rassuré que l'État ne ménage aucun effort pour garantir le droit du citoyen au développement. également le rendez-vous culturel touristique mais surtout économique la CIRAR qui dénote des efforts de l'État pour la relance de l'économie nationale et la promotion des échanges commerciaux gagnant-gagnant avec les pays africains. Avec une capacité annuelle globale qui avoisine les 29 millions de boîtes, l'unité de fabrication de médicaments génériques de l'Ardaria à Bira permettra de faire face aux problèmes de pénurie de médicaments dans le pays. L'unité est considérée comme l'une des usines leaders dans le domaine. Les Marocains plus que jamais déterminés à poursuivre leur manifestation contre la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Ils refusent de se soumettre à la politique du fait accompli menée par le Marzani. Ils se soulèvent également contre la cherté de la vie. Bienvenue à tous. Lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile de la wilaya de Tougourt dans le cadre d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, a appelé les acteurs de la société civile à contribuer davantage aux efforts de développement et à adhérer au processus de redressement de cette wilaya, jouissant de grands atouts économiques et d'investissement. Mered qui a rappelé que l'État veille à assurer la relance des projets de développement au profit du citoyen où qu'il soit et à satisfaire tous ses besoins pour une vie décente. الدولة ما تخلاش عن واجباتها ما تخلاش عن الشيء اللي لازم تقوم به نحو المواطن وتحسين ظروف معيشته وتحسين الإطار الذي يعمل يعمل فيه حتما بصفة مباشرة عن طريق مسؤوليها أو عن طريق المؤسسات الحديثة dans le cadre des accords de coopération entre l'Algérie et l'État du Qatar, ce dernier a fait un don aujourd'hui au siège du ministère de l'Intérieur des collectivités locales au profit de la wilaya, de la wilaya del Boyod, le don qui consiste en, en la réalisation d'un service spécialisé. Mère enfant a été remis par l'ambassadeur du Qatar, Abdelaziz El Ali Naama ou Ali Del Bayad Mohamed Farid et ce en présence du ministre de l'Intérieur Rahim Red. À Burj Omar Idris, dans la wilaya d'Ilizi, l'utilisation de l'énergie solaire est plus que jamais considérée comme une solution réelle au problème d'approvisionnement en électricité. Une centrale hybride va bientôt entrer en service. Euh, sa capacité est de 3 MW. Commentaire signé Melka Blel. Appelé à renforcer les capacités d'approvisionnement de la daïra de Burj Omar Delis en énergie électrique, cette nouvelle centrale solaire contribuera également au développement de différentes activités industrielles et agricoles de la région. Une fois opérationnelle, la centrale solaire de Burj Omar Delis, d'une capacité de 3 MW et qui fonctionne avec un système hybride, va répondre aux besoins des populations de la région en ce qui concerne l'énergie. Électrique. Cette nouvelle centrale est gérée par une équipe 100% algérienne. Des équipements modernes sont utilisés dans cette nouvelle centrale solaire, comme les panneaux photovoltaïques et les générateurs. Une fois entrée en activité, la nouvelle centrale va diminuer la pression sur l'ancienne centrale et éviter ainsi les coupures fréquentes d'électricité, surtout en période de forte chaleur. 
En plus de cette nouvelle installation énergétique de 3 MW, nous disposons également de l'ancienne centrale d'une capacité de 22 MW, ce qui nous fait un total de 25 MW. Cela va diminuer un peu la pression dans cette région de Borja Mardres. Il s'agit d'un investissement important réalisé dans le cadre de l'alimentation des communes en énergie électrique. Aujourd'hui, la centrale est enfin prête. Il reste quelques retouches pour qu'elle soit opérationnelle à 100%. L'utilisation des énergies propres et renouvelables dans les régions enclavées et isolées fait partie aujourd'hui des priorités de l'État. Des projets qui, en plus de renforcer les capacités d'approvisionnement en électricité, pourront générer plusieurs postes d'emploi. La 36e édition de la manifestation économique internationale à Sihar, organisée à Tamanrasset, a été marquée par la présence d'un grand nombre d'opérateurs économiques nationaux et étrangers et de, de start-up, un rendez-vous important qui met en exergue la capacité productive algérienne. Les détails avec Mohamed Belmaki et Majda Jahmoun. À Sihar, un rendez-vous culturel, touristique, mais surtout économique qui dénote des efforts de l'État pour la relance de l'économie nationale et la promotion des échanges commerciaux gagnant-gagnant avec les pays africains. Un rendez-vous de haute importance qui met en exergue la capacité de production algérienne et ouvre les portes au marché national à établir des partenariats avec des pays africains. Nous sommes venus d'Oran pour participer à cet événement. Nous voulons faire connaître nos produits. Nous sommes spécialisés dans la peinture. Nous avons des massiques vitriers, massiques auto, peinture pour bois vernis. Nous étions présents l'année dernière et c'est notre deuxième participation. Ce rendez-vous est une bonne occasion pour établir des partenariats. Cet événement s'améliore d'édition en édition. Le développement est remarquable en termes d'organisation surtout. La wilaya de Tamarasset est à la hauteur de ce rendez-vous. Pour les start-up ainsi que les porteurs de projets, un pavillon entier leur a été réservé pour montrer leur savoir-faire, un savoir-faire qui contribuera à la relance économique. Cet incubateur propose des solutions pour les start-up et les projets innovants. Cela s'inscrit dans le cadre de l'économie de la connaissance que l'Algérie vise à développer. Nous proposons un robot intelligent qui nettoie la poussière des panneaux solaires. La manifestation à Sihar est une opportunité pour accroître les échanges interrégionaux gagnant-gagnant, faisant de Tamanrast un pôle commercial d'excellence. L'Algérie occupe la quatrième place mondiale dans la production de dates. L'Institut national d'études de stratégie globale a consacré une journée d'études au palmier d'Atier. Couverture Mejda Jahmoun. C'est dans l'objectif de renforcer la sécurité alimentaire du pays que l'Institut national d'études de stratégie globale s'intéresse de plus en plus au palmier d'Atier. Ce pilier des écosystèmes oasiens a été justement au cœur de la conférence organisée mercredi par l'INSG qui a passé en revue les différentes variétés de cette plante géante qui revêt une importance capitale, notamment pour les populations du Sud. Cette journée, c'est une journée parmi une série de journées qui que concerne la sécurité alimentaire et aujourd'hui on a mis en valeur un élément essentiel de cette, de, des atouts de l'Algérie qui est le palmier. Le palmier d'Atier, non seulement est un, il est riche, mais c'est une mine. L'Algérie est en train d'initier de, et d'encourager aussi le développement de cette, de cette culture. Et, et il y en a plein, il y, a, il y a plein des, des, des gens qui vont développer ces, cette culture euh, avec les différents dérivés parce qu'on on peut obtenir du sucre, on peut obtenir des alcools, on peut obtenir des, des bioéthanols, euh, donc euh, du, du papier, euh, du bois. Il y en a plus de 5000 espèces différentes. 
route du palmier d'Atier qu'on aimerait aussi garder comme patrimoine algérien et le développer. Le climat algérien convient parfaitement au palmier d'Atier. Le Sahara constitue de ce fait un vivier pour cette herbacée dont la capacité de résilience n'est plus à démontrer. Le climat particulièrement, euh, le Sahara c'est 2 millions de kilomètres carrés. C est, c est, on oublie que l'Algérie est un continent, c'est un pays continent. C'est un pays continent avec des, des variétés de, de sol, des variétés de climat extraordinaires. Et le palmier, c'est une espèce, c'est un, une herbacée hein, qui a une capacité d'adaptation unique. Unique. Il n'y en, en, en a pas un végétal qui a une capacité de résistance, de résilience comme le, le, le palmier, le palmier d'Atier. Le palmier d'Atier, qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de haut, joue un rôle pivot dans la sécurité alimentaire. Il contribue également à limiter les dégâts de l'ensablement et à réduire l'empreinte carbone. Je vous le disais en titre, l'usine de fabrication de médicaments génériques à l'Ardaria de Guira est l'un des projets d'investissement prometteurs qui emploie une dizaine de jeunes diplômés. L'usine fabrique environ 29 millions de boîtes par an. Asia Rib, Malika Belel. Implantée à l'Artaria, dans la wilaya de Bouira, cette unité de fabrication de médicaments génériques est considérée aujourd'hui comme l'une des usines leaders dans la production de médicaments destinés aux maladies auto-immunitaires, les maladies cardiovasculaires et les maladies psychiques. Nous sommes très pointilleux sur tout ce qui concerne la santé publique. Nous exigeons de la qualité surtout. Toutes les personnes qui travaillent dans la fabrication de médicaments doivent être formées. C'est très important. L'usine emploie actuellement une centaine de personnes, tous diplômés des grandes universités et instituts. Cet investissement a nécessité une enveloppe financière de 73 milliards. Nous prévoyons de produire plus et pour cela un budget de 30 milliards est nécessaire. La wilaya de Bouira compte 13 projets dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique. Nous avons 6 projets déjà en activité qui emploient environ 900 personnes dans différentes spécialités, tous de jeunes diplômés de la région. Deux projets en cours de réalisation dont les travaux seront entamés dans les jours à venir et aussi cinq projets qui sont en attente des procédures administratives et des permis d'exploitation pour démarrer. Aujourd'hui, la capacité annuelle globale de l'usine avoisine les 29 millions de boîtes entre comprimés et gélules. Cet investissement permettra de faire face aux problèmes de pénurie de médicaments dans le pays, augmenter la capacité de production et la possibilité d'exporter vers l'étranger. Le, le secteur postal dans la wilaya de Béchal s'inscrit dans une dynamique de modernisation et de diversification de ses services à travers un programme spécial afin d'améliorer la qualité de ses prestations en offrant par exemple différents moyens de paiement, notamment au profit des personnes âgées et des personnes aux besoins spécifiques. Yasmine Soudi. À Béchar, l'année 2022 a été marquée par plusieurs nouveautés, notamment dans le secteur de la poste où différents services sont proposés aux citoyens. Cette année, nous avons rénové trois bureaux de poste. La réalisation d'un autre bureau est également prévue dans la cité des 1500 logements au profit des habitants, en plus des bureaux de proximité. Durant l'année 2022, la wilaya de Béchar a bénéficié de 12 distributeurs automatiques. Le secteur a tracé un programme afin d'améliorer la qualité de service en généralisant le paiement via terminaux de paiement électronique TPE et en offrant différents moyens de paiement au profit des personnes âgées et des personnes aux besoins spécifiques. Les employés de la direction de la Poste veillent à remettre les cartes d'Arabie et les différents moyens de paiement dans les bureaux à proximité des habitations de cette frange de la société. La réalisation d'un bureau de poste au niveau de la localité limitrophe d'Oued Lekhdar est également prévue pour un service de proximité permettant de rapprocher les prestations postales et financières des habitants de cette région à vocation agricole et pastorale. 
Les attaques de la PLS se poursuivent contre les positions des forces de l'occupation marocaine hier. Des unités de la PLS ont ciblé les retranchements des forces de l'occupation marocaine par des bombardements intenses dans les régions de Lakhad et Sepra. Nouchid, dans le secteur de Mahbes, des unités avancées de l'armée sahraoui avaient ciblé auparavant des positions des forces d'occupation marocaines dans les régions de Roussepti et Akrara El Fersik dans le secteur de Mahbes. Au Maroc, des milliers de manifestants du front marocain de soutien à la Palestine ont battu le pavé dans plusieurs villes du pays pour dire non à la normalisation avec l'entité sioniste et rappeler leur solidarité avec le peuple palestinien Raouf Hamouch. La rue marocaine est à nouveau en effervescence. À l'appel du front marocain de soutien à la Palestine, des centaines de manifestants sont sortis dans plusieurs villes du pays, plus que jamais déterminés à poursuivre leur manifestation contre la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Ils refusent de se soumettre à la politique du fait accompli menée par le Marzen. Ils se soulèvent également contre la cherté de la vie qui contraint des milliers de personnes à braver l'interdit et à organiser des sit-ins quotidiennement. لأن القضية الفلسطينية قضية شعب مغربي وشعوب ديال المنطقة وأن كل الاتفاقات الخيانية هي فقط تمس أو تهم الأنظمة الرجعية الأنظمة العميلة للكيان الصهيوني الأنظمة التي قررت أن تضع يدها في في أيدي النظام نظام الأبارتايد نظام المجرم وإحنا عارفين بأنه الشعب المغربي والشعب الفلسطيني وجميع الشعوب طال الزمن أم أم قصور غادي ينتصر غادي ينتصر إحنا عندنا تجربة ديال الشعوب الأخرى عندنا تجربة ديال الشعب اللي كان يعني أكثر من 100 سنة هو مستعمر عندنا تجربة ديال الشعب الجزائري اللي أكثر من 130 عام هو مستعمر وبالتالي انتصروا على الاستعمار والشعب الفلسطيني غادي ينتصر على الاستعمار الصهيوني فالاستعمار الصهيوني إلى زوال والشعب الفلسطيني إلى الانتصار ولكن شريطة أننا نبقاو واقفين كشعوب شعب مغربي وجزائري وتونسي وموريتاني وليبي ومصري وغيره من الشعوب le Front marocain de soutien à la Palestine insiste sur la poursuite de la lutte jusqu'à l'annulation de la normalisation avec l'entité sioniste criminelle. L'expulsion de 100 représentants au Maroc et la promulgation d'une loi criminalisant toute forme de normalisation avec l'entité sioniste. الغضب ديالنا وعلى العزم ديالنا جميعا ديال الشعب المغربي من اجل الاسقاط ديال هذه الاتفاقيه ديال التطبيع اللي هي اتفاقيه مذله وخيانيه. كنرفضوا هذه المعاهده التطبيع كنرفضوها لان هذا الكيان الصهيوني كيان مجرم هذه السنه اللي كنودعوا دابا وحنا في اخر ديسمبر بدات باغتيال شيرين ابو عقله الصحفيه شيرين ابو عقله استمرت باغتيال الفلسطينيين تقريبا يوميا اغتيال الحجر ايضا تهديم البيوت وزرع المستوطنات اذا هذا كيان كيمارس جرائم يوميه حق الشعب الفلسطيني ولانه كيان مجرم فالعالم متضامن مع الشعب الفلسطيني لا poursuite des agressions sionistes contre les palestiniens n'a fait que raffermir davantage la volonté du peuple marocain, déterminé plus que jamais à faire entendre sa voix à un régime qui semble sourd à tous ses appels. Et en Palestine, l'organisation de libération de la Palestine a mis en garde samedi contre une escalade des activités liées aux colonies en Cisjordanie et à l'Quds Est occupé suite à la formation du nouveau gouvernement sioniste. Par ailleurs, le club des prisonniers palestiniens a fait savoir hier que 29 palestiniennes, dont de mineurs, sont toujours incarcérées dans le centre de détention de l'entité sioniste d'Amon. Une importante tempête hivernale a fait au moins 23 victimes aux états unis Les météorologues américains ont annoncé que la tempête hivernale a continué d'avoir un impact sur les grands lacs avec des rafales de vent, des températures glaciales et de fortes chutes de neige, même si son centre est désormais bien au nord, au-dessus de l'est du Canada. Un blizzard historique a provoqué des conditions de voyage impossibles dans la région de Buffalo, dans l'état de New York et au-delà où les rafales de vent ont atteint 100 27 km par heure. La région devrait enregistrer des chutes de neige de 91 à 152 cm d'ici demain lundi.
Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.